，他们进展如何了？魂<笑>殿秘术，让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次。你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？不该你问的事情，还是不要问的好。知道了对你没什么好处米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智，萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。云兰宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。海老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子高，灭族之时就在今日。两个洞房，唐山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！快快快
。海波东，不要再负隅顽抗了，凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！多云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？哼！云山这些年的所作所为，丢尽了历代云岚宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云岚宗众弟子听令。血洗米特尔家族！给我上！米特尔家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云岚宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云岚宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云岚宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，破奇剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！<笑>没想到云岚宗的人来得那么快，萧家人还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非踏破我的试试。
云长和云都，竟然已经强到能和海老丈而不败。唐山，投降吧！念在相识多年，我们会去宗主饶你一命。哼！伊特尔家族虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。要死，也要拉上你们两个垫背的！让你这样，冥顽不灵，那就别怪我们不讲情面了！大长老，我们要输了。云刹长老，云都长老。想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒欺手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。三年了。云兰宗，萧家萧炎，回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，狂妄的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着被不开眼的家伙暗示。小野，小心点儿。
他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖夜，今日过后。加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触，务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。那么多斗王，小燕，这些都是你的人。嗯，我不过是以其人之道还治其人之身罢了。两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云岚宗便奉上了这般大礼。客气的收下了，你想干什么？哼，一个不留。是。舍得回来。这三年为了萧家，辛苦你了。哦，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子。怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年苦了你了，苦的不止我，这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。嗯。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！侵犯米特尔家族者，速速退去！
这个家伙，不再是当年那个心慈手软的少年了。这样对他来说，反而算是好事。嗯。快等我，我可不想死！快快快！嗯。云兰宗不顾律法，在帝都聚众犯事，全部带走。不知该叫你元宵先生。还是萧炎先生，妖夜公主来了。亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯，萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。一起把他们打发了吧。嗯。云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了，怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
。萧炎？怎么会是他？他还敢回加马帝国？他不是死了吗？就算还活着，也不可能斩杀云都长老他们呐。从先前那股气息来看，他至少也有斗皇级别。当年本宗太过小看他，让他给逃了。这一次，定要斩尽杀绝。传令下去，从现在开始，云岚山进入最高警备，任何私闯者杀。是。哼。云岚山的云山，不知去哪里前行。萧炎的小子在黑桥一混的方式是一起。这次云岚中的麻烦可不小了。本宗要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管你与他之间的恩怨，这小子回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘交给我来对付，你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。最好不要擒敌，不然下场恐怕会格外凄惨三年，怎么变得婆婆妈妈了？当年小子答应云老的报仇，破灵子丹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅。这枚丹药拖欠了三年。这一天，我也等了三年，亏你小子还记得。除了这次被杀的云刹和云都，云岚宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云岚宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。哎、嗯，这里好像没有草药呀、啊嗯。美杜莎女王。嗯嗯啊嗯、不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。啊嗯、这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。呃、抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了。
，还是别对他抱太大希望。云山，我会来出手对付。至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系，尽可能邀请他们联手。毕竟法马、嘉庆天实力都不俗。我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小野，你与云兰宗的恩怨，打算如何了结？不死不休。我要云兰宗在加马帝国彻底消失。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。嗯。尽快通知下去。是是。海浪，萧、嗯、炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎，这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我。亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊，这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞。便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿。
，你不买有的是人买。一个云兰聪，让钟离的炼药师工会也不太平了。您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这家都是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位复原长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊！是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。啊、你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来带他教导呢。法马会长，戏看够了吗？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。小眼小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快。今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云兰宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云兰宗，自然是不死不休的局面。可对付云兰宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云兰宗这帝国毒瘤。云兰宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云兰宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云兰宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云兰宗的野心和势力，既已对皇室出手。诸位
，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云岚宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身。何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我，我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗
，我只把你当做朋友。是因为萧炎？不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句。你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我古河堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子。他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了。你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云韵的婚礼。宗主
。今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。<笑>到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然，毕竟韵儿是我一手养大的。我也希望他能幸福。是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。云<笑>山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请请娘到多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。
山中举，何必如此着急？今日办的是喜事还是丧事，可还没定。萧炎，哼，你不过是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云岚宗，也难以洗刷。嗯、加刑天，怎么，你也站在这个不知天高地厚的小子那边了？哼，你云岚宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好。好的很。既然你们有这般胆量闯我云岚宗，那今日便都留下吧。嗯、月儿，你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云岚宗捣乱，未免太过嚣张。云岚宗毁我萧家，便不嚣张了；云岚宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云岚宗敢嚣张，那我萧炎有何不敢？我与云岚宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云韵嫁给你？哼！他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢那又如何？我真心爱慕韵儿，也愿意为了他加盟云岚宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位雌狮啊！当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主，今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云岚宗的恩怨。所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过。你若是撑不过十招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。我要在他面前将你击败。
能媲美四五星斗皇。萧炎，已经八招了。萧炎，八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇、哦，这萧炎金也是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战，虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧。走。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼哼
，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂帝有勾结。所有弟子结阵，是。魂帝，你，就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天补三玄变，琉璃变。烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘方。嗯，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。就用，招式相同又如何？照样让你不好受综艺来，你是第一个在我身上留下全印的人。
，那你今日恐怕要失望了。<笑>那是谁？加马帝国何时出了这么伟强的？笑眼最强的底牌，终于亮出来了。嗯。笑眼，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？啊啊、这,这是什么？从为何是隐藏了这个诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。果然藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。哈哈哈哈哈！亚没想到你还真是出圣上门来了。当年你只要是逃掉后。为了找你，我魂殿可费了不少心思了。一群老鼠般的怪物，当年你们住寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，但护法或许还欠你三分。可你如今这模样，<笑>对付灵魂体。我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。萧炎，我不能分身帮你了，一切小心。嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付。
护护法，那药臣便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。哼、嗯，放心，我会留他一口气。难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。我是，我倒要看看，现在还有谁能帮你。本来想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。不过凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。
宗的实力果然不凡。以我如今的实力，施展开山印并不纯属。想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。只要拖到海老他们腾出手来，拼了！这招，休想萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。
凭你想夺老夫的灵魂，没那么容易。是吗？你还真当本护法好对付。今日我要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
是云山的灵魂。魂殿果然心狠手辣，行事不择手段，竟然强行吞噬斗宗的灵魂。今日之事，只怕不能善了了。不能让他顺利吞噬。得萧炎，而是他，他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。
我斗气尚未恢复，也只能强行参战了。到时，定会累得老师分身来护我。那家伙吞噬了太多强者的灵魂，现在实力大到巅峰了。就算今日我们所有人联手，恐怕……不管怎样，我都不会让老师落入魂殿手中。嗯，尽力而为。能教的我都教给了你，其余的便只能靠你自己了。老师，你……今日这一劫，我云兰宗只怕是逃不过去了。即便他实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小燕，别轻举妄动。真到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了。还好他及时出手。嗯、美杜
杀女王，我听过这个名字。不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。老师。一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我分心。
人引爆云山灵魂，不会就造个黑幕吧？只怕没那么简单。嗯，这片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。的灵魂波动，不是云山灵魂爆炸的能量，都在他的控制下。老师和彩礼他们，上面怎么了？好可怕的灵魂威压！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加玛帝国振兴，还得依靠你。云岚。
sang.直接或间接的毁于云南族，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南族如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子十不存一，难道还不够偿还血债吗？不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎。你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你说要毁掉云兰宗，也先击败我。以我的恩怨，三年前就结束了。云山勾践魂天对我萧家出手。我父亲，害我老师被杀。这些血仇，一旦不死，一生是罪死。够。萧炎，不要伤叶然云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下，别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。下的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，就能让我萧家人复活；你死了，就能让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位祖师。
，云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓。